ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਨ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਐਸਡੀਐਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਲੋਰਨ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵਧੀਆ ਸੀ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਵਨ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਲਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੋਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਈਲਸ ਦੇ ਸਕੋਰ origignal ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਈਲਸ ਸਕੋਰ origignal ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਰਟਾਇਆ ਰਟਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨੇ 6 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਆ ਰਟੀ ਰਟਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਬੱਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਿਵਿਊ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 50-50 ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕਰਨ ਸੋਚੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਸ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ
ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਟਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਮੈਲਬਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵੇਬਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ 2 17 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ 16 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਾ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਘੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਓਈ ਘੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਥ ਜਨ ਫੈਬ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਇਨਟੇਕ ਓਪਨ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਭਾਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕਸ ਬੈਂਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸੈਂਟੇਜ 60% ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 10-12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 6-7 ਲੱਖ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਜੀ ਟੂ ਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫੀਸ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਰ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੈਂਡਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ
ਐਮਬੀਏ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਟੈਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਟੈਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਉਹ 5-7000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਨਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ 20000 ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ 20000 ਸੈਲਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਇੱਕ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਰੱਖਣ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਊਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਏਅਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ ਕਪਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਐਡਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਰੈਂਸ ਜੀ ਕੁਝ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਲਾਊਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਲਾਊਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 5% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਆਈਸੀ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਉਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਈਟੀ ਫੀਲਡ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਫੀਲਡ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੀਲਡ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਵਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਲੋਰੈਂਸ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਨਵਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਡਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ 70% ਓਵਰਆਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥ 'ਚ 33 ਨੰਬਰ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੇ ਮੈਥ 'ਚ 33 ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 33 ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਤਾ ਬੱਚੇ
ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 6.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 80 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ 7 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲੋਰਸ ਜੀ ਐਮਬੀਏ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਮਬੀਏ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਐਮਬੀਏ ਕਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਬੀਏ ਐਚ ਆਰ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਮਬੀਏ ਫਾਈਨਾਂਸ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਮਬੀਏ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਆਇਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਐਮਬੀਏ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਐਮਬੀਏ ਕਰਨਾ ਐਮਬੀਏ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਇਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਵੀ 7 ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ 70 ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾ ਰਿਹਾ ਫੀਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 52% ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 6.5 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ 6.5 7 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 18 ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 17 ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਪੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ 52 50% ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਛੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 50% ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੌਰੈਂਸ ਜੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 50% ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਦਰ ਪੜ